Allein schon der Sound und die Form. Der 300 SL, gebaut vor über 60 Jahren. Doch Schönheit, die bleibt, ist harte Arbeit. Mehr als das. Handwerkskunst. Da gibt es kein Kochbuch, wo das Rezept drin steht, wo man nachliest und dann macht man so und so. Das ist relativ flexibel und äh, da braucht man viel Erfahrung. So fängt es an, mit einer Schablone. Aus dem Aluminiumblech wird die Außenhaut eines Kofferraumdeckels werden. Für diesen 300 SL Roadster. Das Eckige muss ins Runde. Michael Völkner schneidet das 1,5 mm dicke Blech erstmal in eine grobe Form. An die feineren Konturen muss die Blechschere ran. Die scharfen Kanten schleift er stumpf. So weit, so gut. Doch jetzt beginnt die Herausforderung. Der Kofferdeckel ist ja äh, verschieden rund. Das heißt, nach vorne raus ist er ja relativ gerade. Und nach hinten stark gewölbt. Das sind die Schablonen, die einmal den Radius, die Wölbung hier rüber, in diese Richtung vorgeben. Einmal in der Mitte vom Kofferdeckel. Und dann haben wir den Bereich, in dem wir die größte Verformung haben. Und das bewegt sich in etwa um die 10, 12 cm vom Rand. An den Linien kann sich Michael Völkner orientieren, weiß, wo er für eine exakte Wölbung mehr oder weniger Druck ausüben muss. Hier an der Maschine, dem Herzstück der Werkstatt, dem englischen Rad. Im 19. Jahrhundert wurde es in England entwickelt, vor allen Dingen für den Karosseriebau, um aus flachen Metallblechen eine doppelte Krümmung formen zu können. Das ist Handarbeit, verlangt Können und Konzentration. Das Grundprinzip ist im Prinzip, dass das Blech verdrängt wird. Also wir strecken das Blech und in dem wir das an verschiedenen Punkten verschieden stark strecken, entsteht dann die Form. Ja. Wenn man sieht, wie es funktioniert und mein, meine Vorstellungen umgesetzt werden, dann ist das sehr schön. Ja, daran liegt ja dann auch die Meisterschaft. Ja. Wenn es einfach aussieht, dann hat man es schon oft gemacht. Vergleiche ich es oft mit einem Instrument. Wenn man es oft spielt, dann wird es. Und es ist unheimlich äh, erfüllend das Ergebnis nachher zu sehen und dass man wirklich was fertig bekommen hat. So. Man kann sich jetzt schon in etwa vorstellen, wie es so wird. Es ist jetzt noch sehr flach, aber 
So von der Tendenz her ist es schon klar. Das ist eine Rolle, die ist jetzt etwas runder als die davor, die wir äh, einsetzen hier in dem runden Bereich. Und man sieht schon, wie sich das hier rausarbeitet. Ja, wir müssen halt bloß immer wieder den Übergang schaffen in die Fläche rein und ja, so entsteht es dann. Also das erste Ergebnis ist relativ zügig zu sehen und dann beginnt ja, diese lange Ebene, wo man halt durch muss, um in die Form reinzukommen. Das ist er, der Roadster, für den Michael Völkner den Kofferraumdeckel formt. Arbeitsteilung. In der Oldtimer-Werkstatt in Heimerdingen bei Stuttgart stehen viele Schätze, die eine Auffrischung brauchen. Achtsamkeit, Genauigkeit, auch Intuition und vor allen Dingen Geduld. Da darf man nicht nachlassen, sonst kommt man nie an. Ja. Es gibt am englischen Rad nicht das eine Rezept. Die Form so freihändig zu modellieren, geht nur mit Augenmaß. Also es ist ein ständiges Beobachten und da kann man nicht sagen, ähm, da gehen wir bis zu dem Punkt so weit mit der Rolle und dann gehen wir so weit. Auch der Druck ist jedes Mal, ähm, den muss man immer wieder neu justieren, weil dadurch, dass man das Blech rollt, lässt, äh, wird es etwas dünner. Das heißt, man muss den Druck immer wieder nachjustieren. Ja, also es schärft unheimlich die Wahrnehmung. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil, dass man <lacht> dabei äh, äh, lernt zu sehen. Also dass man nicht nur raufguckt, sondern auch was erkennt. Also Wahrnehmung ist ganz wichtig. Das schult sich dann aber. Das, und das ist dann einfach auch so, dass man, wenn das nachher auf dem Auto drauf ist, und äh, dann sieht man eigentlich im Vorbeigehen fast schon, ob das jetzt gut ist oder nicht. Also da erkennt man nachher Abweichungen, die man normalerweise eigentlich nur messen kann. Und das kommt aber dann mit dabei. Den ganzen Tag lang muss Michael Völkner am englischen Rad jonglieren. Mit ganzem Körpereinsatz. Bis in seinen Augen die Silhouette der Außenhaut perfekt ist. Es ist einfach so, man ist ja nie zufrieden. Man hat immer noch mal was, man entdeckt, wo man sagt, da könntest du noch mal ansetzen und da könntest du noch mal ansetzen, was vielleicht für einen Normalbetrachter gar nicht wahrnehmbar ist. Aber wo man sagt, ach, da könnte ich noch mal, muss ich beim nächsten Mal vielleicht noch mal andersrum machen. Sieht gut aus. Das können wir so lassen. Sehr gut. Handwerkskünstler erkennt man an ihrer Handschrift. Seine auch? Ja. Einfach an, an den Rollspuren, wie die laufen. Da kann ich sagen, das habe ich mal gemacht. Ja. Die Außenhaut braucht einen Rahmen, in den sie eingesetzt werden kann. Auch sie entsteht in Handarbeit. 
den äh, setzen wir dann zusammen. Der ist also original auch zusammengeschweißt, also original aus vier Teilen. Das hat man damals schon so gemacht. Und äh, das machen wir genauso. Der Karosseriebauer schneidet die vier Teile aus Aluminiumblech wieder in eine grobe Form. Zwei kurze Blechstreifen und zwei längere. Doch bevor er sie in der Klopfform bearbeiten kann, muss er dem Blech Feuer machen. Die Temperatur immer neu einstellen. Wir müssen unser Blech zur Weiterbearbeitung etwas weicher machen, weil es in dem Walzzustand, wie wir es bekommen, äh, relativ hart ist und sich schlecht verarbeiten lässt. Und durch diese Methode äh, wird das Aluminiumblech dann weicher und lässt sich besser bearbeiten. Und Aluminium hat die Eigenschaft, nach einer gewissen Zeit, nach einigen Tagen, den alten Walzzustand, also die alte Härte, wieder anzunehmen. Ja, man sieht an, an dem Ruß ganz gut, äh, wie weit man ist und wo man noch mal ein bisschen nachlegen muss. Aber wichtig ist, dass es gleichmäßig passiert und nicht punktuell, weil es dann äh, Unterschiede einfach gibt im Blech, im Gefüge. Ja. Und deswegen muss das in Ruhe ablaufen. Diese einzelnen Schritte brauchen einfach Zeit. Äh, man kann da nicht jetzt äh, versuchen, da schnell zu sein und äh, dabei dann vielleicht das Blech zerstören. Es äh, verträgt hier auch keine Hektik. Wir müssen bedächtig vorgehen. Es soll passen, es soll stimmen. Und man muss sich auch oft überlegen, was man macht. Also es ist nicht so, dass man da einen Plan runterschafft. Es muss im Prinzip erst ein Plan entstehen. Deswegen muss man hier und da überlegen. Das ist nicht alles Routine. Der 300er SL hat's nötig. Der braucht mehr als nur einen Kofferraumdeckel. Jedes Modell hat seine eigenen Maße. Für die Rahmen einer Kofferdeckelhaut baut die Werkstatt jeweils eine eigene Form. Diese Vorlage ist speziell für den 300 SL. Mit Stämmer unterschiedlicher Größe treibt Michael Völkner die Bleche sorgfältig in die Form. So haben es die Autobauer schon vor mehr als 60 Jahren gemacht. Das meiste in Handarbeit. Das ist es auch, was ihn fasziniert. Dass man also äh, mit Hand und wenn man den Weg kennt und weiß, wie es geht, äh, die Bleche unheimlich äh, interessant bearbeiten kann und in alle möglichen Richtungen. Und äh, man kann alles entstehen lassen. Und das hat mich einfach gefesselt. Nach dem Erhitzen bleibt das Aluminium ungefähr zwei Tage lang formbar. Aber es fällt langsam wieder in seinen alten, starren Zustand zurück. Am Kraftformer werden die Ränder geglättet.
Puzzle legen. Was noch nicht passt, wird passend gemacht. Sieht gut aus, die Übergänge passen und jetzt brauchen wir es nur noch verbinden. Die vier Teile schweißt Michael Völkner zusammen. Auch für den Bau eines Rahmens braucht der Karosseriebauer Ausdauer. Ein Arbeitstag geht drauf. Schon am Klang erkennt Michael Völkner den Zustand des Aluminiumblechs. Es wird im Laufe der Bearbeitung immer härter und spröder. Die Narben, die beim Löten entstehen, abschleifen. Klingt wie beim Zahnarzt, muss aber sein. So lange wird am Ergebnis gefeilt, bis es dem Original so nahe wie möglich kommt. Das ist sein Ehrgeiz. Das ist in erster Linie eigentlich eine optische Sache, wobei wir den Nahtbereich selber schon noch sichtbar lassen wollen. Weil das ist im Original auch zu sehen. Ja, deswegen äh, richte ich jetzt diesen Nahtbereich, damit er optisch einfach äh, vollkommener aussieht. Äh, ohne aber die Naht vollkommen verschwinden zu lassen. Also die kann man ruhig sehen. Die Roboter in der Autoindustrie nehmen auf solche Feinheiten keine Rücksicht. Aber das ist eben Handarbeit. Passt. Wunderbar. Ich stelle mir jetzt noch mal die Kanten nach, nach dem Schweißen, weil wir immer etwas Verzug haben. Und dann liegt es eigentlich satt in der Form und ist okay. Fast ist es schade um das schöne Blech, aber die Löcher müssen sein. Sie sind später für die Scharniere des Kofferraums. Jetzt kommt der Moment. Wird alles zusammenpassen? Der Rahmen ins Auto und später die Haut auf den Rahmen? Passt alles, bis auf Kleinigkeiten, die wir einfach nachkorrigieren müssen. Das hängt einfach damit zusammen, dass auch jeder Ausschnitt etwas variiert. Aber im Großen und Ganzen liegt es wirklich gut. Ich bin äh, recht zufrieden, also gleich auf Anhieb äh, sehr ordentlich. Ich muss jetzt den Rahmen noch zur Kontur anpassen. Davor schraubt er noch die Gewindeplatte für die Befestigung des Kofferraumdeckels an. Der Rahmen muss exakt in die Öffnung eingepasst werden. Das überschüssige Blech frisst die Blechschere. Für die Haubenstütze muss der Rahmen noch mal runter. 
Das geht nicht allein. Unterstützung vom Kollegen Frank Hettig. Wir haben den, ähm, die Haubenstütze angenietet, weil die müssen im geöffneten Zustand fixiert sein. Und äh, das muss man vorher machen, weil man später, wenn die Haut drauf ist, nicht mehr rankommt. Jetzt muss aber mal die Klappe drauf. Perfekt spannt sie sich über den Rahmen. Festschrauben reicht nicht. Die Haut muss der Autobauer auf den Rahmen Punkt schweißen. Eine Methode, bei der durch Druck auf einer kleinen Fläche und unter elektrischer Spannung eine feste Verbindung entsteht. Anschrauben an die Scharniere. Der letzte Schritt ist einfach. Nach drei Tagen Sorgfalt, Akribie und Geduld. Wenn dann was fertig wird und es ist dann in Ordnung, ist es echt äh, befriedigend. Wie viel Arbeit und Sorgfalt allein im Bau einer Kofferdeckelhaube steckt, nach der Lackierung wird das keiner mehr sehen. Also es ist schon äh, völlig in Ordnung. Es ist ein Schritt zu dem Auto. Ich sehe es eigentlich auch zum großen Teil als komplettes Auto. Und das ist unser Teil daran. Und äh, so muss man es eigentlich auch betrachten. Sonst müsste das Auto ja unlackiert rumfahren. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.